ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ ധനപരമായ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണി റിക്വയർഡ് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കാൾഡ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള പണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിൻ്റെ സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ധനത്തെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ധനം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ മണി റിക്വയർഡ് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ധനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഫിനാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ജീവരക്തമാണ് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിനാൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതിനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളെ പോലെയാണ് ബിസിനസ്സിന് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവരക്തമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ധനമില്ലാതെ ബിസിനസ്സിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവരക്തമാണ് ബിസിനസ് എന്ന് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ബിസിനസ് ടു റൺ ഇറ്റ് ടു മോഡേണൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും റൺ ചെയ്യാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ഈസ് നീഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും ടു റൺ ഇറ്റ് അത് റൺ ചെയ്യാനും ടു മോഡേണൈസ് ഇറ്റ് പരിഷ്കരിക്കാനും ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആൻഡ് ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ഇറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് പുതുതായി ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനായിക്കോട്ടെ ആ ബിസിനസ് ദീർഘകാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിക്കോട്ടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കാനായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷനായി വളർച്ചയ്ക്കായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഫിനാൻസ് ഈസ് സെൻട്രൽ ടു റണ്ണിങ് ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ബൈയിങ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനായിക്കോട്ടെ പേയിങ് ബിൽസ് ബില്ലുകൾ പേ ചെയ്യാനായിക്കോട്ടെ സാലറീസ് കളക്ടിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ സാലറി ആയിക്കോട്ടെ പേയിങ് ബില്ല് ബില്ലുകൾ പേ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ ബൈയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൈ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് തരം പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും അതിനെല്ലാം ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിൽ എന്താണ് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഫിനാൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ജീവരക്തമാണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമുള്ള ധനത്തിൻ്റെ സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ബിസിനസ് ടു റൺ ഇറ്റ് ടു മോഡേണൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്
അതായത് ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം ശേഖരിക്കലും ബിസിനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗിക്കലിനെയുമാണ് നമ്മൾ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റ് ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഒപ്റ്റിമൽ പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആവശ്യമുള്ള പണം സ്വരൂപിക്കുകയും അതിനെ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ പ്രൊക്യർമെൻ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുകയും അതിനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് പ്രൊക്യേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതായത് പണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലവിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും കീപ്പിംഗ് ദ റിസ്ക് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസ്കിനെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസ്ക് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ റിസ്കിനെ അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആൻഡ് അച്ചീവിങ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിനെ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്നത് പറയുന്നത് സോ ദ എയിം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് പ്രൊക്യേർഡ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പണം സമാഹരിക്കുക അതായത് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നേടിയെടുക്കുക കീപ്പിംഗ് ദ റിസ്ക് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഡേ ഡേ ടു ഡേ സംഭവിക്കുന്ന റിസ്കിനെ അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് അച്ചീവിംഗ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ഫണ്ട് സമാഹരിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗം നടപ്പിലാക്കുക എന്തുകൂടിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് So, financial management is concerned with the optimal procurement as well as the usage of finance. Fin- business finance or like financial management is the optimal procurement, the optimal procurement, the optimal procurement as well as the usage of finance. ഫിനാൻസ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുകയും അതിനെ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ സൈസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലെ സ്ഥിര ആസികൾ ആസ്തികളുടെ സൈസും കോമ്പോസിഷനും രണ്ടാമത്തത് ക്വാണ്ടം ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് and its break up into cash inventory and receivables current asset galada alavum adu pole thane cash inventory receivables enninganeyulla vyathyasa reethilla adinde vibhajanavu amount of long term finance into debt amount of long term and short term fund to be used use cheyyana long term alleke dirgha kala fundgalum short term fundgalde alavu allekil amount of long term finance and short term finance short term finance ni long term finance ni alav nalamathade break up of long term finance into debt and equity adayide deergha kala finance kale debt equity ennigane tarandirikkunu debt adakava kadam ennum equity allekil owners fund enna reethilum tarandirikkunu last all items in the profit and loss account profit and loss account il varana ella items example parayanengil interest expense depreciation etc ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് സൈസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളുടെ സൈസും കോമ്പോസിഷനും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡെസിഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ക്രോർസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് വുഡ് റേസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് ബൈ ദിസ് എമൗണ്ട് അതായത് സ്ഥിര ആസ്തികളിൽ വലിയ തുക മുടക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്ഥിര മൂലധന ബ്ലോക്കിൻ്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കും അതായത് സ്ഥിര ആസ്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളിൽ വലിയ തുക മുടക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ
ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഫിക്സർ അസറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധം സ്ഥിര ആസ്തികളായിട്ടുള്ള ഫിക്സർ അസറ്റുകളിൽ എത്ര തുക മുടക്കാൻ സ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിരം കോടി രൂപ ഫിക്സർ അസറ്റുകളിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫിക്സർ അസറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിക്സർ അസറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സർ അസറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരം മൂലം തന്നെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് ക്രോർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരും അതാണ് പറയുന്നത് സൈസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫിക്സർ അപ്പോൾ ഫിക്സർ അസറ്റ്സിൽ എത്രമാത്രം നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ക്രോർസ് ഇൻ ഫിക്സർ അസറ്റ്സ് ഫിക്സർ അസറ്റ്സിൽ ആയിരം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു മൂലധന നിക്ഷേപ തീരുമാനം സ്ഥാപനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വുഡ് റൈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഫിക്സർ അസറ്റ് ഫിക്സർ അസറ്റ്സിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് വർദ്ധിക്കുകയും ബൈ ദിസ് എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് മുഖാന്തരം സൈസ് ഓഫ് ഫിക്സർ അസറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിക്സർ അസറ്റ്സിലുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപം എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും തൗസൻഡ് ക്രോർ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസ്തികളുടെ വലിപ്പവും ഘടനയുമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ആസ്തികളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂലധന ബ്ലോക്കിൽ ആസ്തികളുടെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് റിസീവബിൾസ് കറണ്ട് അസറ്റുകളുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ തുകയും ഘടനയും അതാണ് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആർന്ന അസറ്റ്സ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡ് തീർ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കാവുന്ന അസറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിലേക്ക് ആക്കാവുന്ന അസറ്റുകളാണ് കറണ്ട് അസറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻവെൻറ്ററി റിസീവബിൾസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫിക്സർ അസറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദർ ഇസ് എ കമ്മൻഷുറേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരു ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കൂടിയാണ് കറണ്ട് അസറ്റുകളുടെ അളവും അതിൻ്റെ തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയും ഘടനയും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സംബന്ധം സ്ഥാപനത്തിലെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ കറണ്ട് ആസ്തികളുടെ തുകയെയും അവയുടെ ഘടനയെയും ബാധിക്കും സ്ഥാപനമെടുക്കുന്ന ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ കറണ്ട് അസറ്റുകളുടെ തുകയെയും അതിൻ്റെ ഘടനയെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ഫ്രിക്സർ അസറ്റ്സിലെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമൻഷുറേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഫിക്സർ അസറ്റ്സിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റിലും കമൻഷുറേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അതോടുകൂടി എന്തുണ്ടാവും ക്വാണ്ടം ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് അസറ്റുകളുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസ് ആസ്തികളുടെ തുകയും അവയുടെ ഘടനയും എന്നുള്ളത് ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മൂന്നാമത്തത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് ടു ബി യൂസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടുകളുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ കാല ദീർഘകാല ഫണ്ടുകളുടെ അളവ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വാണ്ടിങ് ടു ഹാവ് മോർ ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് വുഡ് റേസ് റിലേറ്റീവ്ലി മ
അതായത് ദീർഘകാല ഫിനാൻസിങ്ങിനെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്നിങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിക്കൽ ദ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്രാ ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ വിച്ച് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദീർഘകാല ഫിനാൻസിങ്ങിനെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടാക്കി തരാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂടാതെ കടം മൂലധനം ഇക്വിറ്റി ഓഹരി മൂലധനം പ്രിഫറൻസ് ഓഹരി മൂലധനം എന്നിവ എത്രയായിരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടം വാങ്ങിയ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനതായ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ഓൺഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബോറോഡ് ഫണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റും ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സ്വന്തം സമാഹരണത്തിലൂടെയുള്ള ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എത്രയായിരിക്കണമെന്ന് ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടായിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബോറോഡ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് മാത്രമായോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോവേഴ്സ് ഫണ്ട് മാത്രമായോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ബോറോവേഴ്സ് ഫണ്ട് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ കടം വാങ്ങിയ പണം മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന് സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ ലോസിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറിച്ച് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിന് കടം വാങ്ങലില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് സോൾവൻസി എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു അപ്പോഴും നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കണം ഇവ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും സ്വയം സമാഹരിച്ച ഫണ്ടുകളും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കടം വാങ്ങിയ മൂലധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അനുപാതം എത്രയായിരിക്കണമെന്ന് ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര എമൗണ്ടാണ് കടം വാങ്ങിയതുണ്ടാവുന്നത് അവന് എത്രയാണ് സ്വന്തം സമാഹരിച്ചത് എന്നുള്ളത് റേഷ്യോ തീരുമാനിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കടം മൂലധനം ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് മൂലധനം എന്നിവ എത്രയായിരിക്കണമെന്നും ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ദ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് വൈൽ പേയിങ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് മുൻഗണന അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നഷ്ടമായാലും ലാഭമായാലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കൂടെയാണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തത് ആൾ ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സെട്ര പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് മീൻസ് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഓഫ് ഹയർ എൻക്വയറി എൻക്വയറി അല്ല ഇക്വിറ്റി യൂസ് ഓഫ് ഹയർ ഇക്വിറ്റി മേ എൻറ്റൈൽ ഹയർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് സിമിലർലി എൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ is likely to affect virtually all items in the profit and loss account of the business അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ ഇനങ്ങളെയും ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഐറ്റത്തിനെയും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് എന്നുള്ള ബാധിക്കും അതായത് ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലിശ ചിലവ് ഉയരും ഡെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താ കടം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കടത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ക
is likely to affect virtually all items in the profit and loss account of the business. Business is the profit and loss account in all items that affect the business. Now, let's talk about the first thing. In this class, we will talk about business, finance, and finance. धनम इन वर्ण अल एंडाणनु धनतिंडे प्राधान्यम एंडाणनु अले वर्ण धनगारी मैनेजमेंट अलेगल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंडाणनु फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने इंडे प्राधान्यम एंडाणनु बरा दा पंपा दा मत्ता चैप्टर आणदे इद वेर अल पढ़ी चे चैप्टर ने वेल अरे वेत्यस मायर चैप्टर आणे मैनेजमेंट इन ओम्बदामता चैप्टर ना दानागारी मैनेजमेंट अलग लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फर्स्ट चैप्टर हमारे नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। रण दामते तो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। मून आमते तो बिजनेस एनवायरनमेंट है। नाल आमता प्लानिंग, अंजामता ऑर्गेनाइजिंग, आरामता பிரம் செய்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்க